stopped in business class. And um, I think there's me that we can't breathe. I, I don't know. I think we're getting high death. זה נשמע מתוך מה שהיא מספרת שהיה מאבק בין, בינו לבין ה, בין המחבלים. Daniel Levine was one of the passengers on the first aircraft that crashed into the Twin Towers on September 11th. Ten years later, and for the first time on camera, his family has chosen to speak. Danny served in an elite IDF unit and, according to FBI reports, tried to take on the plane's hijackers on his own and was stabbed to death, making him the first victim of the 9-11 terrorist attacks. Danny was born and raised in the U.S., and at the age of 14, his father decided that the family will make Aliyah and immigrate to Israel. אידיאולוגיה ציונית קלאסית, ולקח לו כמה שנים עד שהוא הצליח, אני חושב, לשכנע את כל שאר המשפחה שזה היה הצעד הנכון. בסוף הוא די הצליח, ואצל דני, בתור ילד הבכור, זה היה, אני חושב, היותר קשה עבורו להתנתק מהחברה האמריקאית והחברים האמריקאים. בתיכון, עוד לפני הגיוס, כאילו, היה, הוא השלים עם המצב, הוא מצא המון חברים פה בארץ, והוא התחיל להשלים עם המצב, וממש עובר מהפכה כזאת, שהשלים לגמרי, והוא ממש נהיה ציוני נלהב, הוא מאוד אהב להיות בארץ. זה היה טבעי, כאילו, אחרי שהוא התגייס לצבא, שהוא ילך למקום הכי קרבי, הכי משקיע, הכי... לא היה חסר לקוחות. דני was married and received a scholarship to study at MIT. Back then, the internet was just picking up. Web servers operated slowly and sites often crashed. Danny succeeded in developing a groundbreaking algorithm that would allow web traffic loads to be distributed among servers so that websites could operate more efficiently and handle heavy traffic. אני חושב בצורה כזאת שכבר בהתחלה אפשר לראות שהחברה היא רצינית והמשקיעים בחברה הזאת מתייחסים לישות שקמה בצורה מאוד מבטיחה. Together with Tom Layton, his professor at MIT, he founded Akamai. Its immense success made him a billionaire before the age of 30. Among Akamai's clients were the world's biggest companies, Microsoft, Yahoo, Google and Apple. כן, אבל יש שם מיליארדים מניעה עולה ויורדת, במיוחד בתקופה הזאת היו ירידות ועליות, אבל הייתה הצלחה כספית מאוד מרשימה. דני היה אנטוזיאסטי, הוא היה קריאייג'ס, הוא היה אנרגטי, הוא היה אירוורנט, הוא היה אירוורנט, והוא הצליח את החברה שלנו. אנחנו מכירים אותו אז, ואנחנו עדיין מכירים אותו היום, אבל הוא היה האינספירציה של אקמאי's קונטינואינג סקסס. הורים שלי נסעו לבוסטון וביקרו את דני והילדים ואינדרן, הם חזרו לארץ ב-10 לספטמבר, כאילו יום לפני, נחתו בארץ ויום אחרת היה פיגוע. On September 11th, Danny boarded American Airlines Flight 11 on his way to a business meeting in Los Angeles. Danny sat in business class while the terrorists sat around him near the cockpit. הוא ישב מקדימה במחלקת העסקים, שאני, לפי ידיעתי היה די ריק, לא היו הרבה אנשים שם, אז היה הוא, שני מחבלים ישבו מפניו, ואחד ישב בכיסא מאחוריו ממש. האמת שבתוך המשפחה, אותו בוקר ששמענו, שהוא היה על המטוס, היה תמים דעים בין כולם, מכל מי שהכיר דני את האישיות שלו, ולא היה שום ספק שהוא... ברגע שהוא היה רואה משהו כזה, הוא היה קם ועושה, הוא לא ידע כלום ולא ידע מה הולך להיות. פשוט בבסיס האישיות שלו, הוא היה רואה עוולה, מישהו קם ועושה משהו כזה, עשירית השנייה, הוא לא היה חושב על עצמו רגע, הוא היה קם 
ופועל בצורה אסרטיבית, החלטית, להילחם בהם. הוא הראשון לקום ולעשות מעשה גבורה ולעמוד מול הרשע הזה. אני חושב שהרגעים האלו זה סממן מובהק לאדם אדם אידיאליסטי, לא חושב לעצמו, מוכן להילחם בשביל הצדק והמוסר. A chilling coincidence, the efficiency of the patent invented by Danny was demonstrated at its best on the day he died. What technology is it that allows? It allows that when the shock is very strong on the ship, the batteries will continue to supply the power of them, even beyond the shock of the ship that the ship has been used. And in the Nine Eleven, I think it was the most famous day in the United States. It was a great success. לספק את התוכן הזה לכל העולם. A decade has passed since the largest terrorist attack in history. The mastermind responsible for the attacks was only caught and eliminated this past year. Danny's American-Israeli family believes the threat has yet to pass. אני חושב שלצד השמחה הקטנה הזאת, אני חושב שצריך להכיר ש... הפיגוע הוא לא אה, רק איזושהי אה, מלחמה פרטית בין בן לאדן לדניאל לוין. אז הניצחון האמיתי לא יהיה פתרון קטן של למצוא נציג אחד של הרוע הזה, אה, בן לאדן, ולהרוג אותו, אלא באמת לקטוע את כל האידיאולוגיה הזאת מהיסוד שלו. דני היה אחד מהאנשים הישראלים בעולם. הוא אמר את הגולות שלו ושלו 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 ושלו. According to his family, his next ambition was to penetrate Israeli politics and fight terrorism. But the biggest success and ultimate pride in his eyes was the future generation. I think that the success that he had in his life, the most important thing in his life, was the two kids of his life, not the success of his life. And Ethan and Ethan are the kids of Danny, and Danny is very proud of you, and very proud of you. You can be very proud of you in your life.